হ্যালো আসসালামু আলাইকুম সবাইকে কেমন আছেন সবাই আশা করছি সবাই অনেক ভালো আছেন আলহামদুলিল্লাহ আপনাদের দোয়ায় আমিও বেশ ভালো আছি আজকে আপনাদের সামনে এটা ভিন্ন সাদা একটা রেসিপি নিয়ে চলে আসলাম তো এটা হচ্ছে ভাপা ইলিশ এই ভাপা ইলিশের রেসিপিটি আমার মায়ের কাছ থেকে শেখা তো এটাই আমি আপনাদের সাথে শেয়ার করছি তো আশা করি আমার রেসিপিটি আপনাদের কাছে ভালো লাগবে ভালো লাগলে প্লিজ লাইক কমেন্ট এবং শেয়ার করবেন তো চলুন কিভাবে রান্নাটা করি তার পুরো প্রসেসটা আপনাদের সাথে শেয়ার করি তো প্রথমে আমার যা যা উপকরণ লাগবে সেগুলো আমি নিয়ে নেচ্ছি প্রথমে আমার এখানে লাগছে ইলিশ মাছ তা আমি পাঁচ পিস ইলিশ মাছকে একদম কেটে বেছে ধুয়ে নিয়েছি এরপর এখানে লাগবে গুঁড়ো মশলা এর মধ্যে হলুদ গুঁড়ো আছে মরিচের গুঁড়ো আছে আর ধনিয়া গুঁড়ো আর লাগবে আপনার পেঁয়াজ বাটা আর যেহেতু এটা ভাপা ইলিশ তাই সর্ষে বাটা তো লাগবেই তার জন্য এই সর্ষে বাটাটা আমি বেটে নিয়েছি তো সাথে একটা কাঁচা মরিচ আর লবণ দিয়ে বেটেছি তাহলে সরিষার তে তো ভাপটা আর আসবে না আর লাগবে সরিষার তেল তো ভাপা ইলিশ রান্না করতে কিন্তু মাস্ট বি সরিষার তেলেই লাগবে এখন আমি একটা মিশ্রণ তৈরি করে নিব এখানে আমি একটা বাটি নিয়ে নিয়েছি এর মধ্যে সব ধরনের যে গুঁড়ো মশলাগুলো সেগুলো নিয়ে নিচ্ছি এক এক করে সবগুলোই হাফ চা চামচ করে আছে তারপর আমি এখানে সর্ষে বাটা নিয়ে নিলাম তো সর্ষে বাটা আমি দিয়েছি এক টেবিল চামচ পরিমাণ আর দিব পেঁয়াজ বাটা পেঁয়াজ বাটা আমি দিব এক চা চামচ এই সবগুলো উপকরণের মধ্যে এখন আমি সরিষার তেল দিয়ে দিব তো প্রথমে আমি যতটুক সরিষার তেল নিয়েছি তারপর আবার বাড়ানো বা কমানো যাবে আপনাদের ইচ্ছা অনুযায়ী তারপর পুরোটো মশলা আমি একদম হাতের সাহায্যে সবটাকে ভালোভাবে মাখিয়ে নিচ্ছি যেন একটার সাথে আরেকটা মশলাটা ভালোভাবে মিশে যায় আপনারা চামচ ইউজ করতে পারেন তো আমি হাত দিয়ে মাখালাম তারপর পরিমাণ মতো লবণ দিয়ে নিলাম দিয়ে মশলাটাকে আবার একটু ভালোভাবে মিক্স করে নিচ্ছি আমার মশলাটা মিক্স করা হয়ে গেছে এখন এই মশলার মধ্যে আমি ইলিশ মাছের টুকরোগুলো ভালোভাবে মাখিয়ে নেব তো একটা একটা করে মশলার সাথে ভালোভাবে গড়িয়ে নিচ্ছি সবটা মশলার সাথে প্রতিটা মাছ একদম ভালোভাবে মিক্স করে নিতে হবে কারণ যেহেতু ভাপা ইলিশ আমি এটাকে বাটির মধ্যে দিব পরে আমি নাড়াচাড়া করতে পারবো না তাই যা করার এক মাকে এখনই করতে হবে আমার মাছটা মাখানো হয়ে গেছে এখন আমি এটাকে দশ মিনিটের জন্য ম্যারিনেট করে রেখে দেব তো দশ মিনিট পর আমি মাছগুলোকে আবার একটু উল্টে পাল্টে দিচ্ছি এখন আবার দশ মিনিটের জন্য রেখে দেব এভাবে আমি বিশ মিনিটের জন্য মাছটাকে ম্যারিনেট করে রেখেছিলাম এখন আমি এরকম একটা পুডিং এর বাটি নিয়ে নিয়েছি তো এর মধ্যে আমি মাছগুলো দিব আমি একটা একটা করে মাছগুলোকে বিছিয়ে সুন্দরভাবে দিয়ে দিচ্ছি প্রথমে আমি মাছগুলো দিয়ে নিচ্ছি 
পরে মাছগুলো উপরে সবটা মশলা আমি মিক্স করে দিয়ে দেব মাছগুলো দেওয়া হয়ে গেছে এখন বাকি যে মশলাটা ছিল সেটা আমি উপর দিকে ঢেলে দিয়ে দিচ্ছি এখন এখানে আমি কাঁচা মরিচ দেব তো কাঁচা মরিচটাকে আমি হালকা একটু ফেরে দিয়েছি জাস্ট একটু স্মেল আসার জন্য কাঁচা মরিচের স্মেলটা কিন্তু খুব দারুণ লাগে ভাপা ইলিশে তো সবগুলো দেওয়া হয়ে গেছে এখন আমি ঢাকনা লাগিয়ে এটাকে চুলায় বসিয়ে দেব তো চুলায় কিভাবে বসালাম সেটাও দেখাচ্ছি একটা পাত্রে পানি দিয়ে দিলাম তারপর আমার যে ভাপা ইলিশে বাটিটা সেটা দিয়ে দিব জাস্ট আমরা যেভাবে পুটিং বসাই চুলাতে সেইভাবে বসাবো তো বসিয়ে দিলাম বাটিটা এখন আমি এটাকে ঢেকে দেব ঢেকে একদম কাটায় কাটায় চল্লিশ মিনিট আমি এটাকে রান্না করব এবং চুলার আঁচটা মিডিয়াম লো আছে থাকবে চল্লিশ মিনিট পর ফিরে আসছি তো আমার চল্লিশ মিনিট পর আমি বাটিটাকে চুলা থেকে নামিয়ে নিয়েছি এখন আমি এ ঢাকনাটা খুলছি বাও অসাধারণ একটা গন্ধ এসেছে ঢাকনাটা খোলার সাথে সাথে আপনাদেরকে বোঝাতে পারবো না যে কি সুন্দর একটা স্মেল এসেছে আর দেখুন একদম তেলটা কিন্তু ভেসে এসেছে আর মাছটা পরিপূর্ণভাবে হয়ে গেছে এখন আমি এটাকে প্লেটের মধ্যে সার্ভ করে নিচ্ছি আপনারা বাসায় ট্রাই করবেন এই রেসিপিটা আশা করি ভালো লাগবে আপনাদের কাছে আর খুবই সহজে এবং কম উপাদানে এই রেসিপিটা তৈরি হয়ে যাবে যদি আমার রেসিপিটি আপনাদের কাছে ভালো লাগে তাহলে লাইক কমেন্ট এবং শেয়ার করবেন আর হ্যাঁ অবশ্যই আমার চ্যানেলটিকে সাবস্ক্রাইব করতে ভুলবেন না আজকে এই পর্যন্তই সবাই ভালো থাকবেন আল্লাহ হাফেজ